प्रशांत अनासपुरे आमचे प्रतिनिधी आपल्या बरोबर आहेत प्रशांत माधुरी दीक्षित अभिनेत्री माधुरी दीक्षितच्या घरी सध्या भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा मुख्यमंत्री आहेत शिक्षण मंत्री विनोद तावडे आहेत रावसाहेब दानवे सुद्धा दिसतात एकंदरीतच आपण बघतोय की गेल्या काही दिवसात अशा प्रकारे भाजपचं हे महासंपर्क अभियान सुरू आहे आणि या अभियानाचा भाग म्हणून माधुरी दीक्षितच्या घरी आज हे सगळी नेते मंडळी जमलेली आहेत पण खरं तर चर्चा आहे की माधुरी दीक्षित भाजपमध्ये मग प्रवेश करेल का अनुभमा खर तर मी आता जो मधल्या माधुरी दीक्षित यांच्या निवासस्थानीत आहे अमित शहा आता भेटीसाठी माधुरी दीक्षित यांच्या घरी गेलेले आहेत खरं तर आपण याआधी बघितलेलं आहे की हेमा मालिनी असेल रेखा असतील जयाप्रदा असतील अशा ज्या प्रसिद्ध सेलिब्रिटी असतात निवडणुका आल्या की अशा सेलिब्रिटींना राजकारणात ओढलं जातं किंवा त्यांना अशा प्रकारची गळ घातली जाते की ज्यांची खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांचा चाहता वर्ग आहे फॅन्स आहेत आणि माधुरी दीक्षित आपल्याला माहिती आहे की पुन्हा एकदा भारतात परतलेली आहे वेगवेगळे सिनेमे करते आहे वेगवेगळ्या रियालिटी शोज म्हणून येते तिचा एक स्वतंत्र असा खूप मोठा फॅन फॉलोअर्स आहे संपूर्ण भारतात म्हणणार म्हणण्यापेक्षा जगभरात आहे आणि म्हणून माधुरी दीक्षित आता आगामी निवडणुकांसाठी खरं तर हेच जास्त मोठ्या प्रमाणात शक्यता व्यक्त करण्यात येते की माधुरी दीक्षितला भाजपमध्ये प्रवेश द्यायचा किंवा तिला राज्यसभेची एखादी काही उमेदवारी आहे का त्या पद्धतीने की माधुरी दीक्षित भाजपसाठी किती प्रमाणात फायदेशीर ठरू शकते किंवा तिच्या लोकप्रियतेचा फायदा इतर जे भाजप भाजपपासून जे युवा वर्ग असेल किंवा जे थोडे ते दुरावलेले असतील त्यांना पुन्हा एकदा भाजपमध्ये आकृष्ट करण्यासाठी अशा प्रकारच्या सेलिब्रिटींचा उपयोग केला जातो आणि ती शक्यता इथे व्यक्त करण्यात येते आहे अगदी प्रशांत आणखी एक महत्वाची गोष्ट माधुरी दीक्षितच्या या भेटीनंतर हा जो सगळा ताफा आहे ती सगळी नेते मंडळी आहेत ते गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या घरी जाणार आहेत तिथे सुद्धा अशाच प्रकारे त्यांची भेटगाठ होणार आहे मात्र ह्या स्ट्रॅटेजीबद्दल काय सांगता येईल तिथेही गळ घातली जाऊ शकते का लता मंगेशकर यांना भाजपच्या अशा प्रकारच्या निवडणुकांच्या नियोजनामध्ये यावं किंवा अशा प्रकारे नक्कीच अनुभव कारण की आपल्याला माहितीये की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लता मंगेशकर यांचे पण एक संवादपूर्ण संबंध आहेत एक अनेकदा म्हणजे पुण्यातल्या कार्यक्रमाला जे लता मंगेशकरांचं दिनानाथ हॉस्पिटल आहे त्याच्या उद्घाटनात नरेंद्र मोदी आवर्जून उपस्थित होते वेगवेगळ्या नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्रमांच्या वेळेस लता मस्जिदींनी आपली उपस्थिती लावलेली होती आणि म्हणूनच हा त्याचाच एक पुढचा भाग असू शकतो कारण आता इथून पुढचे दिवस हे खर तर राजकारण्यांसाठी खूप महत्वाचे आहेत आणि म्हणूनच लता दिदींसारखं पुन्हा एकदा लता दिदींनी भाजपच्या पाठीशी उभं राहावं किंवा भाजप जिथे जिथे आवश्यकता असेल त्या त्या ठिकाणी लता दिदींनी आपल्या द्वारे जे काही करता येईल ते करावं अशा प्रकारची एक भेट असू शकते किंवा अशी गळ घातली जाऊ शकते नक्कीच नुसती भेट नाहीये सदिच्छा भेट नाहीये त्यामुळे आगामी निवडणुकांकडे बघता किंवा जे काही आत्ताच जी सद्यस्थिती आहे की सध्याच्या सरकारवर जे विरोधकांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे हल्ले केले जातात म्हणून सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये भाजप कशा प्रकारे आणखीन काही वेगवेगळे उपक्रम राबवू शकतो याच्याही विचारांचं आदान प्रदान म्हणून याकडे पाहिलं जातं आणि एक अशा प्रकारे एक दिग्गज यांचा एक कारण का लता दिदी असतील किंवा माधुरी दीक्षित असतील किंवा वेगवेगळे अशा प्रकारचे सेलिब्रिटी असतील की ज्यांना मांडणारे खूप मोठ्या प्रमाणात चाहते आहेत आणि एकदा यांच्याशी यांनी आपल्या प्रकारे की भाजपला आपल्याकडून किंवा एक मित्रत्वाचं नातं दाखवलं की त्यानंतर असा जो एक मोठा वर्ग आहे तो एक पुन्हा एकदा भाजपकडे आकर्षित होऊ शकतो असा अंदाज वर्तवण्यात येतो आहे आणि म्हणूनच अशा प्रकारची ही भेट आता भेटी गाठींचं सत्र सुरू झालेलं दिसतं खरं एकंदरीतच सांस्कृतिक राजकीय अशी ही रणनीती वेगळ्या प्रकारची भाजपची अमित शहांच्या या दौऱ्यादरम्यान दिसून येते प्रशांत तसे संपर्कात राहा आपण आणखी चर्चा करणार आहोत तसंच या बातमीवर आपली नजर अशीच कायम राहणार आहे फ्री चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे